，他们已经包围了村子，周边的路也被封了。这样，我们抄近路，从竹林里杀过去。是，走。子君，命令化武部队实施攻击。嘿现在怎么办？敌人的兵力火力都要比我们强，硬拼恐怕是不行的。李连长，在，你带你的连，从村子后面绕过去，把老百姓安全的解救出来。我在这里吸引敌人的注意力。不行啊，队长，这里太危险了，还是我留下来吧。这是命令，快去。是，你们几个，跟我走。是是。
占据了有利的位置，我们携带的武器不利于强攻。你亲自带领精锐部队掩护他们进攻。嘿。已经被击退，要不要前去追击？算了，我们的任务不是来与游击队交战的。消息，第一时间通知我。是。林霜作为特别行动队队长，在上海追查日军的封影计划，至今没有任何进展。松江发生的毒气作战，明显是在上海进行化学武器研制的日军所为。我想知道，沈处长。对此是什么态度？日军这次在松江的作战，是一次有规模的军事行动。从集结到出发，一路前行到松江，这段期间，我们上海站得到了什么情报？沈处长，请不要转移话题。我要问的是，我当然知道你在问什么。在此之前，先回答我的问题。敌人行动隐秘，上海站之前并未得到任何情报。那日军在松江的作战呢？白天发生的事情，你们上海站又得到了什么？松江那边，我们的力量相对薄弱。薄弱？你松江站一年的经费都抵得上国军一个营的开支了，你跟我说薄弱？知道这情报从哪儿来的吗？八路军给的。他们的游击队不仅发现了情报，还解救了村民。他们的开支有多少？我希望诸位不要总是计较个人利益，要以党国利益为重。敌人狡猾多端，行动隐秘。而封印计划又关系到武汉会战的战局，这个时候，大家给予特别行动队的应该是支持，而不是一味的指责。如果想要除掉李子航的话，现在是最好的时机。要是担心那个李子木，可以一并干掉。我们对待敌人可以不择手段，但李子木是我们的朋友。哎，你看看，说话口无遮拦，做事又莽撞，这真要安排他到政府部门做事情，我不得天天担心死。他也就是在您面前这样，在别人面前他断然不敢这么讲话。哎，陈副处长说的对。这点分寸的把握，我还是有的。行了，我跟陈副处长也就是说说而已。这真要到供应处担任职务啊，我第一个不答应。哎，搭把手啊，来。哎，你们几个把手头的活都停下啊，来，给我过来。好嘞。
们几个把这箱子都给我搬走。好嘞，好，利索点啊。哎。过来办公的嘛，怎么光顾着跟我说话、啊？这不是被你给搅和的吗？陈副处长，我看这货物摆放也算整齐，嗯，说明啊，平时管理还比较严格。要不咱们到仓库里头看看？好，听您的。<笑>走，哎，行，这几个差不多了。大少爷，冲进来了，走吧，走，走，走真的是你，你自己小心。二少爷说的对，这明显是冲大少爷你的。大少爷，快撤吧，小心点。已经安全撤离了，没事了。好。闪开！停！停！停！怎么样，东西拿到了吗？拿到了，老孙已经带着货物箱过去了。啊，我刚才听那边枪声很激烈，没问题吧？你是在担心唐顺之的安全吧？他们也是为了帮我们，担心不应该吗？应该应该，放心好了，我已经看见他安全撤离了。凭他们的身手，甩掉几个追踪的日本兵应该不是问题。咱们赶紧走吧，这离松江还有一段距离。车辆已经准备好了，走吧。嗯、对方一共开了两枪，一枪打中了士兵，一枪打伤了保镖。从对方形势来看，应该是个训练有素的职业杀手。
行刺的最佳时机，是您和二少爷交谈的过程中，而不是走动的过程中。按道理，他们不应该犯这种低级的失误。既然不是来要我命的，那他们想干什么？警告我？这个我也没搞清楚。话虽然这么说，但是很显然，他们这次刺杀是经过精心策划的，否则的话。我去码头仓库这件事情，他们怎么会知道？处理知道您要过去的人还真不少，这一时间很难查出到底是哪里走漏了风声。不过以后您的行程一定要加强保密，无论这次行刺是真是假。总之，太过危险了。你们两个先下去。嗨。孙本中尉，你对李子恒遇刺这件事情有什么看法吗？李子恒现在身手川岛将军的器重，正极力的把供应处进行改革。也许正是因为这一点，引起了武汉方面的重视，才有了此次行动。目前依我看，有一点是可以肯定的：李子恒并不在他们策反的名单当中。也许我们之前的怀疑是错误的。苏师长本来有意要撤换他的职位。可川岛将军没有同意，虽然我们有绿萝在暗中监视，但是一直却没有发现他有什么问题。正是因为这样，我现在反而对他有了戒心。那对他的监视还要不要继续？不必了，暗中的监视都没什么发现，那么表面的监视更没有意义，反而让他对我们产生怨念。他现在刚遭遇刺杀，我们应该给予他更多的关怀才对。关怀，属下明白了。进来，报告科长，火柴盒发来没电。从你们提供的数据来看，这是新研制的武器。并没有达到预期的效果。是的，我们在芥子器中添加了新的元素，在室内进行的实验，增强效果非常明显。但是在野外的空地上，因为空间比较大，所以它的效果没有达到预期。这是你们花费数月研制的新毒气，但是现在，却只是证明，你们根本没有什么成果。大佐阁下，科学研究都是需要时间的。你也知道，从一九三五年开始，帝国军团认为现有的生化武器都已经满足战争的需要，所以就停止研发了。现在重新启动研发，有没有德国人的帮助，是一件很困难的事情。任何科学研究都是有。好了好了，别说了，我都知道了。但是你应该清楚，为了让大本营和关东军司令部同意实施轰影计划，我已经付出了多大的努力和牺牲。如果在武汉的战争期间不能够展现出我们化学武器的威力，那么他们怎么会同意扩大我们化学武器部队的规模，还有它的使用范围呢？你先下去吧。嘿，慢着，赶快找到解决问题的方案。嘿，什么事？川岛将军急着要见你。已经派人催了好多次了。嗯，找我兴师问罪。算了，我有事情要找他。走。我来清理伤口了。九月怎么样？伤员的情况怎么样了？情况比我想象中的要好。村民们只是遭受了催泪式的气体和失能性气体的毒害，清洗之后呢，就没什么大碍了。但是游击队的战士，他们受到了芥子气的毒害，他们受到的伤害呢比较严重。好在大家撤离的比较及时，情况严重的我给他们打了消炎药。虽然没有生命的危险，但是近一段时间内都不能进行作战。看来是因为日军要进行实验的关系，所以使用的毒气威力并没有那么大。也不完全是这样，伤员的症状和我之前见到芥子气中毒的那个症状是差不多的。但是我听队员说。他们受到毒气侵害以后，立马就撤退了
，但是在短时间内撤退了，还能受到这么大的伤害，这说明他们在研制一种改进版的芥子气毒气。日军本来想在村民身上进行各种毒气实验，侯太队长的到来打乱了他们的步骤。啊，这里发生的情况，我已经向幺二九师上处长进行了汇报。啊，原来是这样。上级指示我们。鉴于日军正在加紧研发化学武器，而我们对他们的情况都不太清楚，我们现在必须扭转被动的局面，主动出击，找到敌人的破绽。我想向上处长请求，安排我之前在特务连的三名战友过来支援。你说的是沈飞、安生和孙明浩三个人吧？你怎么知道？上处长已经安排他们三个人在赶过来的路上了。他要我转告你们，你们几个人组成行动小组。所需要的武器，我尽量提供给你们。如果需要别的东西，你自己想办法解决。这是首长的原话。假如你办不到，处长说，你就赶紧申请回原部队吧。还是上处长了解我，放心，这点问题我能解决。啊，还有，这个呢是和上处长直接联系的密电码，你一定要保存好，在必要的时候可以和他直接进行联系。好，时间不早了，你们呀，赶紧返回上海吧。如果有什么需要我帮助的，让徐海峰同志和我联系。你们必须要克服所有的困难，坚决粉碎敌人的封印计划。是。是。将军，田中大佐到了。接待进来。嘿。将军阁下，军政大佐，一次隐秘的行动，居然被你搞得沸沸扬扬。我局局的封印计划，就是为了这个会在胜利而进行的。在燕郊村发生的，只是一个反日分子暴动事件。我们用军队进行了反击。嗯，只能如此了。嗯，欢迎光临。你里面请。欢迎光临。时间到了，那我先过去了。注意安全。肩不能两头肩，凶毒未灭，何以加威？一路辛苦，我们一直都盼着你们的到来。辛苦了，你好，你好。哎，只有你自己过来接应吗？当然不是，还有位同志在走廊请进。哦，这里是租界，没什么问题的。叫那位同志进来吧。好，我喊他进来。等等，还是我去吧。他是在走廊里吗？
。怎么回事？我们一路追击下来，可是到了这里，人就已经不见了。对方什么人？是一男一女。混蛋，根本就没有交代人从这儿出来。你把我的人给搞丢了。全部撤退。结果怎么样了？他们很狡猾，围猎行动失败了。这么好的机会都没有成功啊，真是太令人失望了。本来想和大佐一起分享胜利的喜悦，没想到搞成了这种结果。<笑>李远，你也不要太过于灰心了，至少。你得到的金宝完全准确，我们根据这个内线可以得到更多的敌人，对吧？我们正在积极谋划，让火柴盒能够得到升迁的机会，这样的话就能够得到更高级别的金宝。李远，我的意见是，要让他不惜一切代价，搞到潜伏在上海的那些敌人的情报，即使。暴露他的真实身份都无所谓了，李远。为了确保风影计划的安全，作为一个帝国的军人，你应该要做出符合帝国利益的决断，对吧？刚才接头的时候发生了什么事情啊？那两名专家是特务假冒的。真正的专家应该已经被捕了，难道真的是武汉方面出了问题？你之前跟沈处长直接联系的，那么能够接触到这些情报的，就只有沈处长的机要秘书，还有机要室的其他成员。也有可能是专家在途中被敌人跟踪了。当然了，沈处长周围的人也不能放松警惕。我们要赶紧把这个消息通知给沈处长。你告诉马兰，从现在开始停止跟武汉那边的一切联系。我会用加密电报向沈处长汇报。我马上通知。等等。迫在眉睫，你还要在上海附近找一个懂化学的专家，这样我们追查风影计划线索的任务才能继续下去。我来想办法。嗯。哎呀，我们不知道。什么地方？长官，哎，误会，误会。长官，他们两个不是我们的工人，是是来送货的。苏深，哎。
我当然知道，但是没有应援的话，根本出不去。我们支援队伍在哪儿？距离我们大概一公里，但之前曾经给他们下达过命令，没有命令不能擅离职守。只能靠我们自己了，走。我出去，不行。你是负责人，我来掩护。这次是因为我的失误造成的，必须由我来负责。啊自己会不会有危险？他既然敢帮我们解围，必然是想好了退路，应该不会有事的。撤吧，走真及时啊！怎么可能让你一个人在这儿呢？你个胖子，炸弹能不能扔准点？以后，哎，以后比这扔的好啊！谁说？方面，这个时候要策反新政府官员，那肯定是冲着封印计划来的。列军，你一定要查清楚，把敌人顺着魔瓜的一网打尽。我当然知道，武汉要派人员对政府的重点人物进行监视，并且让武汉的内线全力以赴，查清对方策反的目标到底是谁。燕军六将军是今天晚上到上海吧？前军的行程是保密的。大佐怎么会知道？<笑>保密是相对于谁而言？大本营那边已经通过密电告诉罗他的行程。报告，进来，请。大佐，刚刚接到警卫的汇报，军服加工厂发现了前来侦查的敌人，但是在抵抗中遇到敌人强烈的对抗，最终敌人还是逃跑了。好吧
，我先告辞了。德佐，如果不是赢得将军，我就陪你一起去了。侦察连一派战士沈飞、安生、孙明浩前来报道。我正愁人手不够，你们能来真是太好了。我们当时就怀疑啊，你肯定是被派去执行什么秘密任务，我们特别担心你。后来啊，尚处长让我们来上海跟你会合，不知道有多高兴。哎，其实最高兴的是沈飞。您是不知道啊，临行前一晚乐得一宿没睡着觉。哎，别胡说八道啊！我没睡着觉，完全被他们打呼噜缠。哎，他打的，他打的。哎，出正经的，你们是怎么及时赶到的？是徐爱峰同志安排我们过来的。嗯，徐爱峰同志，感谢你让他们及时赶到，要不然的话，我都准备和敌人同归于尽了。你要谢谢上官静云同志，是他及时告诉了我，你去闸北区。所以我才决定，让他们去接你。其实当时我已经安排好了撤退路线，没想到日军的援军会那么快到达，所以才会造成这样的结果。排长，我们掩护的那两个人是谁啊？嗯，上海站的人。你们看到了？看到了，他们走的可是相当的艰巨，一丝回援的意思都没有。嗯，李子木同志。如果在这次行动中，你有个意外，牺牲了，或是被捕了，我们的追风行动如何再继续进行下去？你考虑过没有？当时看到他们陷入危险，我没有多加考虑，就贸然进行行动，确实是我的不对。国共合作，你营救他们，这些都没错。错就错在一开始你就过于轻敌，没有提前做缜密的部署。上官静云同志，让你到我这儿来申请支援，你为什么不同意？在敌后作战和战场上有很大的不同，在这儿，敌人占据绝对的优势，所以任何行动事先必须要进行缜密的安排。一个小小的失误，往往会导致整个计划的失败。擅自行动确实是我的不对。我会引以为戒的。还有你们，我这次的教训你们也要引以为戒。你们刚来上海，处处都要小心，一切都要按照计划行事，明白吗？明白。明白到底是怎么回事？对方劫走了不少的汽车，伪装成送货的工人，进入到了加工厂内。他们进来后都做了些什么？他们到水池洗完手之后，就假装搬货，混到我们的工人里。他们进入的，这处仓库没有？没有。他们刚到门口就被我看到了，我叫住他们，然后就就打起来了。对方一共有多少人？人头司机一共三人，司机已经被我们击毙，另外两个人跑到了废弃房屋的区域，后来被他的同伙给救走了。周边这么多的驻军，竟然连几个反日分子都对付不了。大多阁下，周边驻军虽多，可是没有命令不能擅自出兵，所以其他地方有没有发现敌人的踪迹？没有。通过我们的侦查情况，我认为军服加工厂一定有问题。可是我们对里面的情况是一无所知的，不能仅凭水道管线异常，就断定这里就是日军化学实验的场所吧？根据这几个月以来我们的消息，发现军服加工厂一向按点下班，哪怕有再重的工作，也会交由其他工厂来做。这说明什么问题？这只能说明，日军方面每天晚上在这儿有秘密行动，不想让工人知晓。
。可是我们对李明的情况是一无所知，贸然采取行动是不理智的。况且我们白天的行动已经惊动了敌人，他们必然会重新进行部署。即便他们加强防范，但他们不会想到我们受到重挫之后会以这么快的速度再次出击。你做出这样的决定，是急于要做出成绩，向武汉方面有所交代吗？我是为了急于做出成绩，但是我不是为了向武汉方面交代，我为的是我们的国家，我为的是我可以尽快找到风影计划的线索，然后一举歼灭他们。长久以来，我们一直被敌人牵着鼻子走，终于有一次机会，我们可以扭转乾坤，主动出击。那我们可以重新对这个工厂进行侦查，有了确凿证据以后再行动也不迟。通过我对敌人的了解，他们一定会重新的部署这个地方，要么把所有资料销毁，要么把这儿变成诱捕我们的地点。我们唯一能做的就是尽快出击，打乱他们的部署，这是我们唯一的机会。好吧，但是我建议你向沈处长单独汇报此事。如果上峰对此事毫不知情，不管成功与否，今后我们都很难得到他们的支持。这个你放心。我一定会向上峰汇报我的计划。经过我的勘查，我认为日军的实验室在竹村居酒屋的可能性非常大。除了市政府部门铺设的水管道之外，他们还专门从军事营地接了一根水管道，为竹村居酒屋供水。你们要知道，一个居酒屋的用水量并没有那么大，根本就没必要为他们专门接入一根供水管道。可是。这么重要的场所，日本人会把它放在军事区外，不加以看护吗？其实居酒屋的位置是在军事区内，只不过不是在军事营地罢了。而且这附近一直都有巡逻的士兵，我相信，在居酒屋里面也会安排警卫，一旦发生什么事情，附近的驻军会马上赶到。或许是因为居酒屋附近有什么合适的场所。假设把居酒屋列为军事区域的话，反而会引起别人的注意呢。我同意明浩的看法。好，那咱们接下来就重点对居酒屋进行勘查。不，我的意见是，今晚我们就对居酒屋进行行动。我刚说过，贸然行动是不可取的。现在咱们对居酒屋的情况还不是十分了解。需要进一步掌握情况。我也是根据对他们日军指挥官的了解做出的决定。这个人阴险狡诈，行事缜密。我办成工人查看的事情，他很快就会得到消息。到时候他就会做出判断，判断出我们是针对居酒屋而采取的行动。那个时候我们就会失去行动机会，战机稍纵即逝，我们必须马上采取行动。你说的这些都没错，可是你刚才也说了。即便是他不知情，居酒屋那边的警戒也非常严。我们如何在敌人眼皮底下采取行动呢？哼，安生，三十六计第一计是什么？瞒天过海。没错，这就是我的计划。哎，刚好，嗯，把这喝了。说是回家休息，我看你这一天忙的，怎么比在处理办公还累啊？主要是家里生意上的事情太多了，再不好好打理啊，公司的经营就要陷入困境了。二弟为什么一直不肯接手家里的生意啊？我听他说，你没有兑现你答应过他的事情，你答应他什么了？当时中日战争刚刚打响。为了让家里的公司少受损失呢，我就筹划着让角田家族入股咱们的公司。可是二弟呢，也是公司的股东之一，他又年轻气盛，肯定不会同意这件事情。他如果不同意，那么入股的这个事情就要搁置下来。所以啊，我就瞒着他，让他暂时呢把他的股份交给我来打理。你们两个关系这么紧张，他能同意？我们兄弟俩关系一直很好，他非常信任我，所以啊。等后来他知道真相的时候，他就跟我一赌气，离开了上海。原来是这样。那你现在答应他，让角田家族退出公司？答应是答应了，可这事情不容易啊
。现在角田家族是华中振兴株式会社的骨干，受到日本军方的全力支持。而且，他们现在筹划的是如何增加在我们公司的股份，所以啊，想让他们退出来，太难了。大少爷，青木少佐找您有事了。啊，青木君，李先生，司令官阁下有紧急事情找您过去。好，请转告司令官阁下，我马上就到。司令部的车就在门外，请您现在就出发。请。好。行，那我先去了。慢点。嗯，没事。请吧。请。老板生意怎么样啊？哟，二少爷，有些日子没来我这儿了。呃，这位是，啊，这是我好朋友沈飞。阿锦，你好，我也是二少爷朋友。幸会。有个事儿找你帮忙。哎，你能不能弄到日本军官的衣服？军服？您要这些做什么？别问那么多了，有没有路子？嗯，搞是很难搞到，不过可以借用。借用？对。租界里的日本军官通常会把衣服送到日本人开的洗衣店里边去洗，洗完之后他们自己会去取，或者老板派人送过去。那你跟老板认识啊？不认识，我跟他店里的伙计认识。开店的是日本人，做工的还是中国人。二少爷，您要几套啊？两套，军衔不用太高。两套，两套长。不过二少爷，咱们有缘在先啊，这衣服啊，您不能损坏，而且。必须得及时送回来。放心吧，保证完好无损的交给你。要是出了岔子，大不了我从日本军官身上扒两套给你。二少爷，您就不必这样做了。什么时候要？现在。啊，这么急啊！大佐，根据他们所说的情况，敌人并没有进到仓库内，也就是说，对于我们设在里面的研究所，敌人没有任何的发现。我对那些没有兴趣的。我更关心的是，敌人根据什么对军服加工厂产生了怀疑？如果他们已经掌握了寻找研究所的钥匙，那么处于被动状态的就是我们了。我们的工厂里最值得敌人怀疑的，是我们的工人从来不会上夜班。敌人会不会从我们的工人那儿得到什么样的信息，从而起了疑心？<笑>既然敌人已经起了怀疑，不妨给他们留点线索吧。大佐阁下，您的意思是？你哥，过些天这里的研究所就被我放弃了。既然他们对这里感兴趣的话，我们就利用它，再次给予他们研究的打击。啊、哦，原来如此。<笑>嗯。我们要行动的地点，就是军服加工厂。准确的说，就是里面的成品仓库。所以各行动小组在晚上七点的时候要到达指定位置。可是，林队长，我们现在并没有仓库的详细资料。进入仓库后该如何行动？还有，闸北军事区内日军众多，我们很难展开这样大规模的行动啊。这些我和林队长都考虑过了，所以今天晚上的行动。第一行动小组就负责对仓库进行袭击，第二行动小组你们就负责支援和掩护，第三行动小组你们就负责监视日本人在遭受袭击后的举措，从中找出关于风影计划的线索。我知道，大家对于化工厂的事情心有余悸，所以我们这一次不会过多的在仓库停留。我所说的行动，就是引燃仓库内的物品。如果实验室真的在里面的话，日军一定会大力抢救。这样，我们第三小组就要跟踪他们，找到他们的栖身之所。听明白了吗？明白，明白。我已经跟闸北区的宪兵队长联络过了。军服加工厂如果出现任何情况，他们马上会派兵支援我们。大佐，如果有需要的话，我愿意留守此地，负责周边兵力的调动。
，这个不需要了。你看，这边的研究所都是从事外围的工作，已经布置了周密安排。万一你被他们发现了，那么他们会怀疑你的身份。啊，属下考虑不周。没事，不过你要告诉三号研究所，虽然敌人对那边没有起疑心，但是那边离服装厂很近，所以。一定要提高警惕，那边不能发生任何的问题。大佐阁下放心，我已经通告那边的部队，一定要加强戒备。好，燕军六将军来到上海以后，我希望跟他会面，争取能够得到对风云计划的全力支持。燕军六将军负责对武汉的作战，如果得到他的支持，川岛将军那边一定会改变态度。好。我来负责第一行动小组进行袭击，你带领第二行动小组负责掩护和支援。我负责第一行动小组。你知道我没有看清你的意思，支援和掩护也非常重要。我知道，但也希望你能够理解我。我不想再经历化工厂的事情，如果有危险，我希望我永远身处在第一线。好，那我来负责掩护你。嗯、李元科长，秦木小子，你怎么亲自陪同李处长过来了？是川岛将军的命令，因为严军六司令官随时可能会问到上海物资供应方面的问题，所以叫我秘密的把李处长带过来。李处长。嗯因为严军六司令官行程绝对保密，所以没能提前告知你，请见谅。嗨，这是哪儿的话？您客气了。那您稍等一下。好。李处长，嗯，川岛将军既然邀请你参加和严军六将军的会面，说明他对你的器重和信任非同一般。嗯，是啊，我非常感激川岛将军对我的信任，所以呢，我也希望。中日之间的战事能够早日结束，这样的话，我们也能早日恢复上海的繁荣。嗯，我去跟那边打个招呼，失陪一下。嗯。哟，哎呦，处长，久仰久仰啊！哎呦，好久不见，好久不见了。我觉得，李子木这个计划有点冒险。这些我都考虑过，可是呢。李子木说的很有道理，战机稍纵即逝。如果这次犹豫了，下一次再想找到敌人的线索，又要花费很长的时间。我仔细的考虑了一下他的计划，我觉得还是可行的。既然你已经决定了，我服从命令。哦，对了，这次你去扎北啊？要换一身打扮，免得引起敌人的怀疑。这我没有置办很多衣服，并且收入也不高。我知道，你的收入大部分都用在了工作上。这一点啊，李子木同志已经替你想好了。这是什么？这是关崎洋服店的购物凭证。他已经在那儿，给你选好了一套洋装。他倒是想得周到，连款式都给我选好了。你啊，拿着这个购物凭证过去，店员会为你选一套适合你的尺寸。好，我知道了。你下班的时候，老孙会在楼下等你，你们俩一起行动。明白。进来。上官医生，有人找你。嗯，好。
，谢谢啊。去拿药吧。你怎么过来了？有件事情，我要向你核实一下。什么事啊？下午的时候，我们跟日本人遭遇，有人帮我们引走了敌人。他是不是你们的人？没错，他为了救你们，差点牺牲了。那他现在怎么样？已经安全撤离了。好了，你问我的问题我已经回答了。如果没有其他事的话。你可以走了。除了关心他的安危之外，我还有个重要的情报想告诉你。重要的情报告诉我，你这样的话，会冒很大的风险。你是在关心我吗？我考虑过了，你们的人为了救我们，可以不顾生死。我也应该把我们所掌握的情报通报给你们。你到底要告诉我什么？经过判断，我们认为日军的化学研制场所应该就在闸北区军服加工厂一处仓库里。今晚，我们将采取行动。这在你们那儿属于绝对机密。你为什么要告诉我？为了共同抗敌，也为了能够在战斗前再见你一面，静云，这或许是我们见的最后一面。谢谢你啊，排长，搞到了！哎呦嚯，这大小正合适啊！嘿。这穿我身上是不是有点太小了吧？能搞到就不错了。你还以为定做的呢？你穿军官服，和我扮成日本军官。嗯，明浩，啊，你扮成居酒屋的老板。好，海生，你扮成店里的伙计。徐海峰那边会安排一些人扮成后厨的厨师。这件衣服啊，我穿正好。嘿，如果居酒屋是敌人的化学实验场所，那么娜的老板和店员。应该都是军人假扮的，包括后厨的厨师，都是亡命之徒，不能当做一般敌人来对待。居酒屋其实就是个幌子，不过这对我们来说有好处，他们那儿的生意肯定不怎么样，平常呢去光顾的人肯定特别少。那也不能掉以轻心，我们一定要维持一个居酒屋的正常营业氛围。正是因为去的人少，所以我们的到来，老板会起戒心。明浩，到，你精通日语，你的任务。就是让他放松警惕。是，我们都分散开，等就位之后再一起行动。对于那几个店员，一定要同时拿下，不能给他们任何通风报信的机会。这次任务能否成功，这一步很关键，明白吗？明白。明白
川岛将军对这次物资供应处的改革方案颇为赞赏啊。嗯，几次在苏市长那里提起啊，对你的能力也是很赞赏。不过以后有好的想法或者建议啊，能不能提前给苏市长通个气儿啊？那天川岛将军问起，苏市长很是被动啊。关于物资供应处改革的方案，我早就已经呈报给苏市长了，怎么苏市长会不知情？呃。可能是苏市长最近公务繁忙，没来得及审阅。哎，李处长，啊，川岛将军，请您上去。哟，那我得赶紧上去了啊！好，请请请啊。秦、哎、秘书长，哎，啊，还没轮到你啊？啊，没有啊。李彦君，哎，田中君，你怎么过来了？那、啊、边的事情都处理完了。我过来求见严军六将军，啊，恐怕今天见不成了。将军晚上八点钟要开作战会议，你要见他，估计得到明天了。哦，原来是这样。科长，有重要情报。什么情报？刚刚收到武汉的密报，武汉方面命令山海战全力出击。有没有具体情况？情报就这么多，没有其他消息。田中军，这事跟你有关系吗？看来我们的敌人要给我们一个狙击博弈，今天晚上就要对军府加工厂发动袭击。时间紧迫，麻烦你，我需要你们赶快去。行，我不必参加会议了，就被田中军去消灭这帮敌人。嗯、好。赶快给闸北的宪兵队打电话，让他们集结兵力。马上打电话给宪兵队。嗨，走。老孙，时间快到了，得快一点。放心吧，误不了事儿。